लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज हमने डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ा उनमें से एक है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज फर्स्ट इज द साइज ऑफ एटम और द मोलिकुलर साइज मॉलिक्यूल या एटम जिनकी भी बात करें उनका साइज क्या है सेकेंडली नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स एंड द साइज ऑफ एटम दीज आर द टू फैक्टर्स विच अफेक्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज नाउ वी विल डिस्कस हाउ बट बिफोर डिस्कसिंग देर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्मोनोलॉजी विच वी कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट टू बी डिसर्न वट इज पोलराइजेबिलिटी द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पोलर इज इज द एक्सटेंट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द पोलराइजेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज वट इज इट मीन हमने डिस्टॉर्शन करना है वी वॉन्ट टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अ पर्टिकुलर एटम और अ मॉलिक्यूल एंड वी वॉन्ट टू नो दैट टू वट एक्सटेंड वी कैन डू सो सो हेयर इज अ पैरामीटर विच वी कॉल पॉलराइजेबिलिटी विच इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि हम किस तरह कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को द इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट स्ट्रॉगर लर्न एंड डिस्पर्जन फोर्सेज हैंज द बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीज जो थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज हैं दीज आर बींग इफेक्टेड बाय द स्ट्रॉग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज की अगर बात की जाए अगर किसी एटम किसी किसी भी एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इजिली डिस्टर्ब किया जा सकता है डिस्टॉर्ट किया जा सकता है तो उसमें लंडन फोर्सेज ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रिवेल करेंगी क्योंकि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज को हमने कहा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल ठीक है ना देर इज एन इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएटेड सिमेट्रिक शेयरिंग थी इलेक्ट्रॉन्स की एक एक या किसी एक मॉलिक्यूल में किसी एक एटम में उसको डिस्टर्ब किया गया है सो टू व्हाट एक्सटेंड दिस डिस्टॉर्शन वाज पॉसिबल वाज बीइंग टोल्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ द पोलराइजेबिलिटी नाउ वी विल डिस्कस यहां पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कुछ पोर्शन दिया गया है नोबल गैसेज दी गई हैं एंड हेलोजेंस दिए गए ग्रुप सेवन एंड ग्रुप एट जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं अब हमारे पास अगर आप देखिए हीलियम हीलियम जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं हर सिंबल के बीनीथ माइनस टू सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हीलियम गोइंग डाउन टू द ग्रुप रेड ऑन क्या रेड ऑन इज द लास्ट मेंबर ठीक है इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है माइनस सिक्स माइनस सिक्सटी वन पॉइंट एट नाउ यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ नाउ द मूविंग डाउन द ग्रोप बॉइलिंग पॉइंट हैज बिन इंक्रीज so in the case of halogens fluorine has a boiling point of minus 188.1 so uh, but for example iodine iodine is a more familiar uh, f- uh, element of the uh, halogens uh, iodine ab uh, fluorine hai chlorine bromine and iodine iodine fluorine traveling from fluorine till iodine moving down the group till iodine iodine ka boiling point hai 184.4 while was the fluorine was minus 188.41 सो द बॉइलिंग डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट है डाउन द ग्रुप जब हम मूव किए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं वट इज द रीजन बिहाइंड इट जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस हीलियम इज अ स्मॉलर वन नियॉन इज रेलेटिवली बिगर सो इज द फ्लोरिन इज अ स्मॉलर एटम क्लोरिन जो है उसका इज अ बिगर वन एटम इसी तरह से ब्रोमिन का साइज जो है क्लोरिन एटम से भी ज्यादा है एंड आयोडीन इज द बिगेस्ट वन Uh, I wouldn't say the biggest one. Relatively, it's a big one. So, जैसे-जैसे uh, size increase हो रहा है down the group atom का, वैसे-वैसे polarizability increase कर जाती है. If I want to write a formula or equation, तो हम एक mathematical सा relationship लिख लेते हैं कि जो polarizability polarizability is directly proportional to the size. Increasing the size इंक्रीज द पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं प्रोमिनेंट हो जाती हैं मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस सो इज द पॉसिबिलिटी पोलराइजेबिलिटी और जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी डिस्टोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम ईजियर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आर मोर वर्केबल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं इसी वजह से दिस इज द रीजन कि जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स रेस कर जाते हैं नाउ इफ वी वांट टू रेज अनदर क्वेश्चन लाइक एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर अगर बात की जाए तो फ्लोरीन इज अ गैस 
फ्लोरिन इज अ गैस ठीक है क्लोरीन इज अ गैस ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड वट डिफाइन्स वट गवर्न द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स of course the intermolecular forces the intermolecular forces are more operative in the iodine so this iodine exists in the solid state solid state may exist karta hai but fluorine being smaller uski polarizability kam hai london dispersion forces less operative hoti hain to fluorine is a gas isi tarike se chlorine and bromine ki baat ki jaye to 25 degree centigrade par jo ki room temperature hai chlorine jo hai gas hai bromine liquid hai theek hai so london dispersion forces are Uh, actually the reason behind uh, behind this uh, difference in the physical state uh, though both belong to the halogen group meanwhile agar hum inko compress karte hain to zyada jo hai apply karte hain pressure to chlorine and bromine jo hai dono uh, solidify ho jati hain uh, chlorine jo hai uska temperature reduce kiya jaye aur bromine ka bhi to uh, jo hai molecular movement kam ho jayegi london dispersion forces will be more workable and this this will help this phenomenon will help conversion of these particular elements into the solid state so now we have learned ke jo molecular ya atomic size hai wo jo hai jab badh jata hai to polarizability badh jati hai aur isi tarike se london dispersion forces more operative ho jati hain aur in forces ke more operative ho jane se ye elements ki physical form pe farak padta hai aur unke boiling points pe farak padta hai अब ये तो था एक फैक्टर एक और फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है अब हम बात करना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल तो इसके लिए एक एक चार्ट कंसल्ट करते हैं यहां पर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मटी जो हाइड्रोकार्बन आई वुड से हाइड्रोकार्बन जो हैं दिए गए हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट्स दी गई हैं अब मिथेन जो है मिथेन इज अ सिंपलर वन मिथेन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड और इथेन माइनस एटी बट मूविंग टू द इथेन अब देखे ना मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वन बाय वन जो चेन लेंथ है इजाफा होता जा रहा है यूजली इन कार्बन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है वी हैव अ कार्बन स्केलेटन कार्बन एटम्स आर लिंक टू वन एन अदर एंड दीज कार्बन एटम्स आर एक्चुअली बींग सराउंडेड बाय द हाइड्रोजन एटम्स कुछ इस तरह से स्केलेटन होता है देर इज अ बैकबोन ऑफ द कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स वन बाय वन अरेंज होते हैं ठीक है और उन कार्बन एटम्स की बैकबोन होती है और उनपे डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और मिथेन टू ब्यूटेन हेग्जेन जो है इनकी चेन लेंथ में इजाफा हो रहा है लेट से इथेन को हमने डिस्कस किया नाउ वी हैव एन हेग्जेन हेयर हेग्जेन इसमें जो है कार्बन सिक्स है ठीक है और इथेन में कार्बन टू अब यहां पर अगर बात की जाए सी टू एच फोर एंड सी सिक्स एच सी सिक्स एच फोर्टीन ठीक है यहां पर अब हम बात करेंगे और इनके जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनको इनको डिसन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज माइनस एटी एट पॉइंट सिक्स वेल ऑफ हेक्सेन सिक्सटी एट पॉइंट सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इथेन का बॉइलिंग पॉइंट लेजर है हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ज्यादा नंबर ऑफ हेक्सेन में नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है इथेन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स आर रिलेटिवली लेजर सो वट डज इट सजेस्ट ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज डिफरेंट ज्यादा चेन लेंथ होने से ज्यादा एक बड़ा डिफरेंट uh, एटम्स होने की वजह से uh, उसमें जो ज्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज एक्ट करती हैं देर आर मोर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के जहां पर एक एटम एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है सो इंक्रीजिंग द चेन लेंथ ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन एक्चुअली इज द कॉज जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इंक्रीज कर जाती हैं और सो एज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो देखें यहां पर हमने देखा इथिन इज अ गैस हेक्सेन इज अ लिक्विड और यहां पर आइसोडिकेन की बात की गई है जो कि सॉलिड है सो so, जैसे जैसे हम चेन लेंथ इंक्रीज करते हैं तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज मोर ऑपरेटिव हो जाती हैं और ये इंक्रीज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज ही है जिनकी वजह से जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है फर्स्ट द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन वर्ग इन गैशेज फेज फिर वो लिक्विड जो है वो चेन लेंथ इजाफा करने से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो गई तो लिक्विड स्टेट आई हमारे पास एंड जैसे जैसे चेन लेंथ ज्यादा इजाफा होता गया उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बढ़ती गई है नाउ द सर्टन हाइड्रोकार्बन 
are in the solid state because of the more intermolecular forces. The physical state is now being governed because of the intermolecular forces and this was the effect. We learned the effect of London dispersion forces and we saw the number of atoms in a molecule which is affected. Here we have the hexane and methane. Methane has two carbon atoms in the hexane. Hexane has six carbon atoms. Now you see the chain length is added. There are more places in this atom, in this molecule, where its electronic cloud can be distorted. It can be attracted to a new molecule. It can be attracted to different sites for attraction. That is why the London dispersion forces are more uh, prominent in hexane as compared to the ethane.